Hi friends, in this video, we will start with the topics of urban agriculture. So, this is the concepts videos. In this urban agriculture, we will start with the first lesson. In the first lesson, we will get the benefits of urban agriculture. So, I will post the notes on the telegram. And moreover, I will get the notes on the online resource. I will get the points on the online resource. So, the points are at least mind. So, in the first lesson, what is urban agriculture? Then, there are benefits. There are five benefits. So, economical benefits, environmental benefits, social and cultural benefits, educational, skill building and job training benefits, then health, nutrition and food accessibility benefits. So, in the five categorizations of benefits, we have to finish this chapter. So, what is the first urban agriculture? Urban agriculture is agricultural practices in urbanization areas. So, urbanization areas are the overall cities and areas are the urbanization areas. We have a lot of cities in Tamil Nadu. But, if you look at the majority of the city, we have a lot of cities. So, these are the urbanized areas. Bangalore and other areas. So, agricultural plots are less. Moreover, buildings and industries are less. So, in these areas, we have agricultural practices. What we do is urban agriculture. So, urban agriculture, basically, we are doing agriculture, so cultivate, 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 and cut all the food, and process the processed food, and now, we are doing RC, and RC, and RC, and then after that, we are doing market, and sales. So, this is the practice, we are doing urbanized areas, urban agriculture. So, urban agriculture includes the cultivation, processing, and distribution of agricultural products. Okay, wow. In all agricultural products, food down or non-food products, so medicinal plants, aesthetic products, in the middle, narrow products. In urban and suburban areas, so that's urban agriculture. So urban farming can provide environmental, economical and social benefits to the surrounding communities. So, this is the first thing, we have economical benefits in all of this. So, economical benefits, you can see points in the points, you can see content in the content. So, economic benefits, you can see 10 headings in the content. And the 10 headings, you can see. So, economic benefits, first thing, economical is based on money or certain benefits. So, this is the first thing, job creation, economic growth. So, this is the environmental field, you can see planting, fertilizer, then monitoring, you can see jobs. So, in those jobs, we practice in the urbanization, we will be able to do a job creation. So, we will be able to do a categorization of jobs in the environmental field. So, that will be able to boost our economic growth. Then, second thing, entrepreneurial opportunities. So, job creations are basically what you can do. Entrepreneurial opportunities are what you can do. और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोसेस पंडर दार नाम से ली और ऐसे और प्रोडक्ट प्लांट पंडर दे देन एस्थेटिक हार्टिकल्चरिंग्स सो इन द मरे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जॉब ऑपरेशनिटीज़ और निंगले क्रिएट पंडर इग्ना अदर ला ऑन्टरप्रेन्योरल ऑपरेशनिटीज़ ला पोको ओके बात देन नेक्स्ट थिंग टूरिज्म एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट सो इपन हम आर्बनाइजेशन एरियास ले ब्यूटीफुल एस्थेटिक प्लेसेस इधर उर लैंड इधर नम अपन रो ना आर्बनाइज देगा इपन हम अगर हमला पार्क एट सॉरी पार्क्स ग्रीन पार्क्स इन द माला नारे आर्बनाइजेशन एरियास ला कोटर रो नहीं लिया सो इधर Cost savings. So, cost savings is very important to save. Now, we have to process our organizations and foods in our organizations. Intermediate involvement is very important. So, that cultivators then are consumers. Direct savings is very important to save. Food cost is very important. And moreover, we have to transport and go to the market. Then, we have to save transportation. So, we have to save our own products. We can cultivate it and moreover, we can reduce different categorizations of cost. Then, increased property values. If you have unused land or else, property is very aesthetic city, beauty. And moreover, many people in the urbanization have pollution. So, if you have a natural environment, or else, if you have a natural environment, so, in that area, in the aesthetic city, then, like, ग्रीन पार्क्स मारे अंदर ये रहता है ना मात्रों ना तंडीपा एरिया वाला 
ரேட் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ தட் இன்க்ரீஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் இடத்தோட ரேட்டு லேண்ட் யூட்டிலைசேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் தென் லோக்கல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஸோ லோக்கல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா நம்ம அர்பனைசேஷன்ஸில் நம்மளே நம்ம வீட்டில் நார்மலாக சர்டன் ப்ராக்டிசஸ் வழியாக கொண்டு வரோம்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் சேவிங்ஸ் அதில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் மோர் ஓவர் லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் நியூ க்ரோத் இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க ஆரல்ஸ் புதுசாக ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே என்னது லோக்கலைஸ்டு எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இண்டிவிஜுவல் ப்ராக்டிசஸ் இதில் வரும் த நெக்ஸ்ட் ரெடியூஸ்ட் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் டிபெண்டன்சி ஸோ நமக்கு அர்பனைஸ்டு ஏரியாஸில் நமக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் கம்மியாக இருக்கும் பட் த்ரூ வெர்டிகல் ஃபார்மிங் அதர் ப்ராக்டிசஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறோம்னா அதனால நமக்கு என்ன நடக்கும்னா எக்ஸ்டர்னல் இம்போர்ட்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியது வராது லைக் வேற வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து அண்ட் வேற நார்மலைஸ்டு சிட்டிஸ்ல இருந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளே ஓனா கல்டிவேட் பண்றதுனால அவங்கள நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இம்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் தென் டிபெண்டன்சி கம்மியாகும் இதை வந்து நம்ம ஏன் எக்கனாமிக் க்ரோத்ல கொடுக்குறோம்னா இம்போர்டேஷன் காஸ்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அந்த கிரைசிஸ் இதெல்லாமே நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போ இம்போர்டேஷன் காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் லெவலுமே க்ரோத் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் ப்ரொடக்டிவிட்டி சேவிங்ஸ் ரெடியூஸ்டு ஹெல்த் கேர் ஸோ நம்ம ஃபுட்டை வந்து நம்மளே கல்டிவேட் பண்ணுறோம் நேச்சுரல் ஃபுட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் டேமேஜ்டு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்காது அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்மளே யூஸ் பண்ணலாம் இதனால நமக்கு என்ன இருக்கும்னா நம்மளோட ஹெல்த் லைஃப் அண்ட் ஹெல்த் சைக்கிள்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ தட் ஹெல்த் கேருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய காஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் குறையுதுன்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் க்ரோத்துமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் த நெக்ஸ்ட் திங் எனர்ஜி அண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சேவிங்ஸ் ஸோ எனர்ஜி அண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சேவிங்ஸில் லைக் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய நம்ம வந்து பிளான்ட்ஸ்லேருந்து எடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம நார்மல் ஆர்கனை ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வேஸ்ட் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணி ரீசைக்ளிங் பண்ணி அதையே நம்ம வந்து உரமாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ தட் அந்த காஸ்ட் நம்ம ஃபர்டிலைசருக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் அதெல்லாமே நமக்கு நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சரல் பிளான் நம்ம க்ரோ பண்ணுறதுலேருந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் தென் எனர்ஜி லைக் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சோர்சஸுமே நமக்கு அதுல இருந்து கிடைக்கிறதுக்கு மோர் சான்சஸ் இருக்கனால இதெல்லாமே நம்மளோட எக்கனாமிக் க்ரோத் லெவலை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் தென் ஸ்கேலபிள் எக்கனாமி ஸோ ஸ்கேலபிள் எக்கனாமினா நம்ம இப்போ நேஷனல் பார்க்ஸ் தென் எக்கனாமிக்கல் பார்க்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிரீன் பார்க்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வரதுனால அந்த இடத்துக்கு வரக்கூடிய டூரிசம் என்கேஜ்மெண்ட்னால நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற ப்ரோக்ராம்ஸ் தென் அதில் ரிசர்ச் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் இனோவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய செக்டர்ல க்ரோத் நடக்குதுன்னா எக்கனாமிக் லெவல் ஆஃப் க்ரோத்துமே இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஓவரால இந்த எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ்ல பாக்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து உங்களோட இண்டிவிஜுவல் பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஜாப் கிரியேஷன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் நம்மளோட காஸ்ட் சேவிங்ஸ் தென் லோக்கல் ஃபார்மர் லோக்கல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துங்க தென் ஓவராலா ஒரு சொசைட்டிக்குன்னு பார்க்கும் போது டூரிசம் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் இம்போர்டேஷன் ரிடக்ஷன் தென் நம்மளோட ரெடியூஸ்டு ஹெல்த் கேர் அதனால வரக்கூடியது எனர்ஜி அது ரிலேட்டடாலாம் கொடுங்க இண்டிவிஜுவல் கொடுத்துட்டு தென் அதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகத்தில் வச்சிங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் தென் நெக்ஸ்ட் வீடியோல என்விரான்மெண்டல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் அர்பன் அக்ரிகல்ச்சர் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும